ഹായ് എവരിവൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എസ് സിക്സിൻ്റെ കെ ടി യു സിലബസിലെ ഏറ്റവും പാടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസൈനിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് നോക്കാം ഏതൊരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നല്ല ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് വരാമെന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പേജ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് സി പേജ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇങ്ങനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വെള്ളം ഒഴുകി പോകുമ്പോൾ ഇതിനടിയിൽ കൂടെ സി പി ചെയ്ത് കയറി പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ സി പി ചെയ്ത് വാട്ടർ കയറി പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇതിന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വാട്ടർ സി പി ഏജ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് എന്താ ഒന്ന് പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇവിടുന്ന് കയറി ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പാത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെത്തുന്നതോട് ഇത്രയിടത്ത് വാക്കും ക്രിയേറ്റ് വാക്കും എന്നല്ല വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ആവുകയും ഇത്രയിടത്തെ സോളിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രക്ചർ താഴുകയും ചെയ്യും അതാണ് പൈപ്പിംഗ് ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫെയിലിയറാണ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന വാട്ടർ കൂടാതെ താഴെയുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള പ്രഷർ കാരണം ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അതും ഫെയിലിയറിന് കാരണം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈപ്പിംഗ് ഫെയിലിയർ ഡ്യൂ ടു പൈപ്പിംഗ് ഫോർ അണ്ടർ പിന്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ രണ്ട് കേസുകളെ പഠിക്കാൻ പലരും പല സ്റ്റഡികൾ നടത്തി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് തിയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈസ് ക്രീപ് തിയറി എന്ന് പറയും ബ്ലൈസ് ക്രീപ് തിയറി ഒരു തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്ന എന്താ അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് ബ്ലൈസ് ക്രീപ് തിയറിക്കകത്ത് വരുന്ന അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പാത്ത് പോകുന്നതെന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ പാത്ത് പോകുന്നതെന്ന് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഈ വാട്ടർ സീപ്പേജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ പാത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീം ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് ഇതാണ് എച്ച് ജി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബൈ എൽ അതായത് ലോസ് ഹെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത്തിനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം ആദ്യം എൻട്രി ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് പൈലും അപ് സ്ട്രീം പൈലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ വൺ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈലും ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുപോലെ ഡി വൺ ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പൈൽ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഡി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പൈലും തേർഡ് പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ബ്ലൈസ് ക്രീപ് തിയറിയുടെ അസംഷൻ അനുസരിച്ച് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ഫേസിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ
ഈ ബ്ലൈ സ്ക്രീപ് തിയറിക്കകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ വരുന്ന ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലസ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലസ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലസ് ഹോർസോണ്ടൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എടുത്തത് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രീപ്പും വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ്പും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും എടുത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെതേഡ് വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ലാർജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഫെയിൽ ആവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ നമ്മൾ ഈ ക്രീപ്പ് തിയറി വെച്ചിട്ട് ബ്ലൈസ് ക്രീപ്പ് തിയറി വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പല സ്ട്രക്ചേഴ്സിലും അണ്ടർ പിന്നിങ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായി അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അസ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എന്താ ഈ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ സേഫ്റ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നാണ് ബ്ലൈസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവച്ച ഒരു അസംഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാരണം പൈപ്പിംഗ് ഇഷ്യൂസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഈ ലെങ്ത് വെച്ച് മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് ക്രീ ബ്ലൈസിൻ്റെ ക്രീപ്പ് തിയറി പിന്നെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സ്മോൾ വർക്കുകളിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോയത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് തിയറി വെച്ചാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്ലൈസ് സേഫ്റ്റി എഗനൈസ്ഡ് പൈപ്പിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് സേഫ്റ്റി എഗനൈസ്ഡ് പൈപ്പിംഗ് സേഫ്റ്റി എഗനൈസ്ഡ് പൈപ്പിങ്ങിനെ ബ്ലൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് രണ്ട് കേസുകളിലാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് മാക്സിമം കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൈസ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കൂടും അങ്ങനെ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് കൂട്ടി നമുക്കിതിനെ സേഫ് ആക്കാവുന്നതായിരുന്നു അതായത് ലെങ്ത്തുമായിട്ട് മാത്രമേ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് തന്നെ ആക്കാം ഹെഡ് ലോസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു എച്ച് എൽ എന്ന് പറയും ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്ലൈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് എൽ ബൈ എൽ എങ്ങനെ കിട്ടും എച്ച് എൽ ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം അതിനകത്തു നിന്ന് മനസ്സിലായി ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ നമ്മൾ സേഫ് ലിമിറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി എഗനി പൈപ്പിംഗ് കിട്ടുമെന്നാണ് ബ്ലൈസ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കേസിലെയും ഈ സിയുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ടാബ്ലാർ ഫോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കുക ബഹർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ഞാനത് പറയാം ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി എഗനിസ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് സേഫ്റ്റി എഗനിസ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് അപ്ലിഫ്റ്റ് ഇതാണല്ലോ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താ മേളിൽ വരുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോൾ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മേളിലോട്ട് മേസർ ചെയ്യും താഴെ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറും കാരണം ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷറിനെ അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് വരും ഇനി താഴോട്ടുള്ള ഡൗൺവേർഡ് പ്രഷർ എന്ത് കാരണം ഉള്ളതാണ് ഡൗൺവേർഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ കാരണം ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണേ ഫോർ ഇക്വിലിബ്രിയം ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു സോറി ഇവിടെ എച്ച് അല്ല അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ടി എന്നുള്ള കേസ് വരും ഗാമ ഡബ്ല്യു ഗാമ ഡബ്ല്യു വെട്ടിപ്പോകും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടി എന്ന് കിട്ടും ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോത്ത് സൈഡിലും സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ടി ടി എ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വരും എച്ച് മൈനസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ടി മൈനസ് ടി എന്ന് വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻറ്റു
തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടണം ഈ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടുന്നതാണ് പലയിടത്തും നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലൈസ് തിയറിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നാണ് ലെയിൻസ് വെയ്റ്റഡ് ക്രിപ്പ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെയിൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തിനകത്ത് ഹോറിസോണ്ടൽ ക്രീപ്പിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വലിയ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് ഉള്ള അസംഷനിലാണ് ലെയിൻസ് വെയ്റ്റഡ് ക്രീപ്പ് തിയറി എത്തിയത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പുള്ളി ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെ ഏതാ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തിനെ അതിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ക്രീപ്പിനെ വൺ ബൈ ത്രീ കൊണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ്പിനെ വൺ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതായത് ഹോർസോണ്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ള അസംഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിനെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ കൊണ്ടും വെർട്ടിക്കൽ ക്രീപ്പിനെ വൺ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എൽ എ സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നുമ്പോഴത്തെ ആ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന മാത്രമായിരുന്നു ഹോർസോണ്ടൽ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു പ്ലസ് ഡി ത്രീ എന്നായി പുള്ളിയുടെ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയിൻസ് വെയ്റ്റഡ് ക്രീപ്പ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർലി എംപരിക്കലായിരുന്നു അതിന് റാഷണൽ ബേസിസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസൈനിലൊന്നും അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ലെയിൻസ് തിയറിക്ക് ആകെ ഉള്ളത് തിയറിറ്റിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം മറ്റേൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ലെയിൻസ് വെയ്റ്റഡ് ക്രീപ്പ് തിയറി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്ലൈസ് തിയറി തന്നെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് വന്ന മൂന്നാമത്തെ തിയറിയാണ് കോസ്ലാസ് തിയറി ഈ കോസ്ലാസ് തിയറിക്കകത്ത് പറയുന്ന എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത ബ്ലൈസ് ക്രീപ്പ് തിയറി വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പല വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സും സ്മോൾ വർക്ക്സ് അല്ല ലാർജ് വർക്ക്സുകളും അണ്ടർ പിന്നിങ് ട്രബിൾസ് കാരണം ഫെയിൽ ആവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് കോസ്ലാസ് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് കോസ്ലാസ് തിയറിക്കകത്ത് വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല നടത്തിയ സ്റ്റഡികളിൽ നിന്നും കോസ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല ആ തിയറി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ പ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോറ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എവിടുന്ന വാട്ടർ വരുന്ന അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്നായിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അണ്ടർ പ്രിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോർ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണെന്നുള്ള ഒരു അസംഷനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലൈസ് ക്രീപ്പ് തിയറിക്കകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി എഗനിസ് പൈപ്പിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതും തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് സേഫ്റ്റി എഗനിസ്റ്റ് പൈപ്പിംഗ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ക്രീപ്പ് തിയറി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻസിനെയും ഫ്ലോനെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കോസ്ല കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ജനറലൈസേഷനാണ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ ലെസ് ദാൻ ആവറേജ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് പൈപ്പിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കൊണ്ടുവച്ചു ഇനി എക്സ് എന്താണ് ഈ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ജി ഇ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രേഡിയൻ്റ് തന്നെ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ എക്സിറ്റൻറ്റിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ജി ഇ എന്ന് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഡി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ലാംഡ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി അറിയാം ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ പൈലിൻ്റെ അല്ലെ വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ ഡെപ്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വൺ ബൈ പൈ റൂട്ട് ലാംഡ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് ഈ കോസ്ലാസ് തിയറിയെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ പറയട്ടെ ഈ കോസ്ലാസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെതേഡ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയ
ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഫൈലിനെ ചെറിയ ചെറിയ മൂന്നാല് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഒരു എന്താ ഒരു പൈല് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേസാണ് ഫൈവ് സി ഇത് കറക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരും സെക്കൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പൈലിൽ ഇങ്ങനെ വരും തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെഡിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു താഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനിങ്ങനെ വരും ഫോർത്ത് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡിലല്ലാതെ നമ്മൾ പൈൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇക്വേഷൻസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കറക്ഷൻസ് വരും എന്നാണ് കോസിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് സോൾവ് ചെയ്യാം അതിന് കോസിലെ കുറേ പ്രഷർ കേവ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കർവാണിത് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പറഞ്ഞ കേസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് കേസും ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കുളത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെ കോസില തിരിച്ച നാല് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലുകളുടെയും ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടാതെ തിയറിറ്റിക്കലും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കരുന്ന ഈ ചെറിയ കേസിനെ ഞാനൊന്ന് എൽ ആർ ജി ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചെറിയ പോർഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വൺ ബൈ ആൽഫ ഡി ബൈ ബി അതായത് ആൽഫയുടെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഇടുക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ ഈ ഓരോ കേവിലേക്ക് മുട്ടുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇത് ഫൈവ് ഡിയും ഇത് ഫൈവ് ഇയും ആണ് ഇക്വേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാമെന്നറിയില്ല പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ഫൈവ് നമ്മളിങ്ങനെ താഴ്ത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കർവേ മുട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് കർവേ മുട്ടുന്നത് നമുക്ക് തേർട്ടിക്ക് തൊട്ട് മേളാണ് അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നും എടുത്തു അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ കർവിൽ മുട്ടുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് കിട്ടിയത് ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫൈവ് സി വൺ ഫൈവ് ഡി വൺ ഫൈവ് ഇ വൺ കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതൊന്നും കൂടാതെ നമുക്ക് വേറെ മൂന്ന് കറക്ഷൻസ് കൂടെ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് കറക്ഷൻ ഫോർ തിക്നെസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കറക്ഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓഫ് പൈലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആകെ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓഫ് പൈലിന് മാത്രം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ബാക്കി തിക്നെസ് ഓഫ് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഫൈവ് സി ടു ഫൈവ് ഡി ടു ഫൈവ് ഇ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ തിയറട്ടിക്കലി പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വലിയ ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇനി കറക്ഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓഫ് പൈലിൻ്റെ ഇക്വേഷനും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്ഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഓഫ് പൈൽ And equation C is equal to 19 into root D by B dash into D plus capital D by B. Now, if you have this equation, you will be able to solve the equation. Capital D is the depth of pi line. That is, we will consider the bed, the bottom bed of hydraulic structure. Now, downstream pi line, the pi line is the depth of pi line. ടോട്ടൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഏരിയയുടെ ഡെപ്താണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പൈൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പൈൽ വരെയുള്ളത് കാണത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പൈൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പൈൽ ചെറിയ ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാണെ അവിടെ വരെയുള്ളത് കാണും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോർ ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പൈൽ ലൈൻസ് രണ്ട് പൈൽ ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് ക്രീപ്പ് ലെങ്ത് അല്ല ടോട്ടൽ പൈൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പൈലിൻ്റെ ഡെപ്ത് അത്രയാണ് കറക്ഷൻ ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കറക്ഷൻ ഫോർ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെപ്പോൾ കൺസിഡർ
ഇതാണ് ഈ തിയറികളുടെ ഫുള്ളും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതിന് ഒത്തിരി എലാബറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് ചെറിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് പോകാം അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക റിവ്യൂസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു